Hello guys, how are you? I'm Teacher Danilo here, and today we're going to talk about Unit 13. Ok, nós vamos falar sobre a unidade 13. Então, é... nessa unidade 13, nós vamos continuar né, alguns assuntos sobre o Present Perfect. Também vou mostrar uns outros assuntos para vocês. Ok, essa unidade 13, ela começa na página 131. Ok, 131. Uh... Or 131. 131. And then here we have. Uh, let me show you. First of all, I'd like you to correct the exercises. Ok? Nós vamos corrigir os exercícios anteriores. Eu vou colocar os slides aqui para vocês. Vocês vejam né, com calma aí na casa de vocês. E vejam quais exercícios vocês acertaram, que vocês erraram da última aula. Ok? That's very important. É, nós tivemos esse exercício 3 aí da página 127, page 127. And then we had, uh, nós tínhamos que colocar, né, what are the conclusions? Nós tínhamos que colocar a conclusão daquilo ali, a conclusão daquela história ali. Por exemplo, essa primeira. Andrea is very nervous. She doesn't know if she passed her exams. Aí você tinha, você tinha que achar uma dessas cinco, né, para colocar... Até que foi encontrado. She hasn't gotten her, uh, the results yet. Ok? Caso que ela não encontrou, não teve, né? Os resultados não tinham... Não tinha encontrado os resultados, os resultados desde a, do, da prova ainda. Ok? So, we need to put this. Right? We had the letter B about the, the hospital. Letter C, letter D, and letter E, ok? Letra C, D e E também aí, como vocês podem ver. Na E, por exemplo, Rachel is very tired. She needs to relax for some time. She hasn't taken vacation yet, ok? So, she needs to relax and she, didn't, she hasn't taken the vacation, ok? Ela não teve as férias ainda, então ela okay, precisava descansar. She needs to relax, ok? Aí vocês podem né, parar né, também o vídeo, caso queiram, né, para corrigir. Isso é muito importante, né, como a gente fica falando aqui, pela questão da... da para vocês terem uma a resposta correta aí com vocês, legal? Mas qualquer dúvida vocês podem perguntar lá no grupo. Algum, algumas até, né, algumas respostas eu até dei uma olhada antes e tudo, né, falei né, qual que estava certo, qual que estava errado, né, mas vocês também... É, podem conferir aí novamente, ok? So let's continue. This exercise is on page 12, ok? Está na página 12 lá do livro de trás. Nesse livro lá de trás, vocês podem ver, né? Vocês podem observar que tem alguns outros exercícios que vocês queiram fazer, né? Vocês podem ir fazendo em casa, ok? Só pedir a princípio esse número 2 aí, de number 2. We need to complete the complete. Using the present perfect tense. And then the present perfect. Como que é a estrutura do present perfect? Aquilo que eu expliquei. É o verbo have ou has. Né? Se tiver he, she, it. E mais o segundo verbo, né? O verbo principal que vem como particípio. Ok? Por exemplo, a primeira aí é I have changed. Ok? Changed. Né? É o particípio do verbo change. Ok? Como ele é um verbo regular, então você acrescenta só o de. Aí não né? é de, mas aí no caso é só o de. Aí uh, nós temos o observed, transformed, traveled, studied. All them are regular verbs, ok? Todos eles são verbos regulares, tá legal? Então não teve muita diferença quanto a isso, beleza? Mas alguns verbos, né? Eu até mandei a tabela nas outras, nas outras, nas outras aulas para vocês, né? Nós temos a tabela dos verbos no infinitivo. A tabela no verbo, os verbos no passado e os verbos no particípio, tá legal? Então, deem uma olhada lá, né, caso vocês tenham dúvidas ainda sobre esses verbos. E os verbos irregulares vão estar lá, nos verbos, os verbos do particípio, ok? So, let's continue. Now, we are going to start unit 13, ok? On page 131. Página 131. Na página 131, vocês podem ver nessa figura aí. And what can you see in this picture, guys? O que vocês podem ver aí nessa figura? 
Is it a, a house or an apartment? It's a, an apartment, right? I've just moved to a new apartment. And about you, sobre vocês. Where do you live? Do you live in a, uh, in a house or in an apartment? Vocês vão, né? Falar e vocês vão pensar, né? I live in a house, que é casa. I live in an apartment, um apartamento, ok? E como nós podemos ver na figura, é um grande apartamento aí. Um né? apartamento diferente. Uh, to start on page 132, né? na página 132, 32, nós temos aí the introduction, né? Como a gente está falando de um novo apartamento, então nós vamos falar primeiramente né, de umas coisas antigas, né? coisas que são é, que podem ser antigas, né? Antes, né? Que veio, que vieram antes das coisas novas. Como por exemplo, né, um, para você ir para um novo apartamento, porque você tinha um antigo, ok? Um velho, né? Um apartamento velho. Vamos dizer assim. Uh, the introduction. Uh, here we have some pictures, ok? Some famous pictures about the architecture, ok? Nós temos aqui algumas figuras né, muito importantes, né, muito famosas também. Vocês conhecem algumas delas? Temos também nessa parte aqui, ok? Espero que vocês conheçam algumas delas. Que são figuras né, da arquitetura é, mundial, né? No caso, muitas coisas aqui, né? É, no caso, não fazem parte do Brasil e sim do mundo, né? Muitas coisas aqui conhecidas pelo mundo inteiro, ok? And uh, we have here architecture around the world. Uh, here we have some um, characteristics, as you can see here, okay, about building and apartments. First of all, I'd like to read this part here. And then if you have questions, uh, you can ask me on our WhatsApp group, okay? Se tiverem alguma dúvida sobre essas, esses lugares aqui, todos podem né, perguntar também lá no grupo. Ok, we have the prehistoric architecture, ok, Stonehenge, ok, que é a idade da pedra, Stonehenge, aqui vocês podem ver, Roman architecture, ok, Mason carry names, this one, Gothic architecture, this one, the cathedral, here we have the cathedral, Renaissance architecture, Here it's about the 16th century. Aqui foi do século XVI, ok? Aqui do século XVIII. Architecture Belvery, Belvery, Vienna. Alright? And about this, século XX, 20th century. The architecture Roche and Dinkelu Pyramids, ok? As pyramids, pyramids. Here we have the 20th century. New York CN Tower. Here we have the Tower of Television, something like this. Okay? And then, guys, I would like to say these words here and then you repeat. And then you look at these words. Repeat at, your, at home, ok? Eu acho uma pequena casa de vocês. E vocês prestem atenção que essas palavras, essas palavras aqui têm muito, né? São características dessas palavras, dessas é, figuras, né? E nomes, né? Que nós estamos vendo aqui, ok? Gostaria até que vocês associassem, né? Isso, no livro de vocês aí, beleza? Vocês vão associar, né? Isso daqui com uma delas lá, por exemplo. Cable TV, the you see here, ok? Then we can do it. About building, we have excellent solar side, elevator, reception and ballroom, playground, garden, swimming pool, car carcass, apartment, one and two vehicle, garage. Is that okay? And now we have the apartments. We have grill, balcony, jacuzzi, bathtub, aluminum, 
windows, panoramic view, hot water, cable TV, internet, excellent quality. Okay? And then I would like you to look at on our on your book and then you try to match these characteristics here with the pictures. Okay, so vamos tentar né, relacionar essas coisas aí. Beleza? Now guys, I would like to read the I'm sorry. I'm going to read the dialogue for you. And then if you have any question, and I will after I will uh, say some things about the vocabulary. But if you have any question about vocabulary, you can ask me, of course. Okay, se tiver algum vocabulário, né, alguma coisa que eu não falar, né, que eu não explicar direito, vocês podem lá perguntar no grupo. So, Giovanni and Erica. It's about it's a dialogue between Giovanni and Erica. So, let's go. I'm so happy. I've just moved to my new apartment. Really? What what is is it like? Actually, the apartment itself is not very big. It's a bit small. It's very comfortable and there is a nice re recreation area. It's quite sunny. What are the facilities and what makes it so nice? There is a garden, reception room, playground, kitchen, swimming pool, a barbecue place, and much more. There is also a security system night and day. How about the apartment? Why is it, it, why is it like? How many rooms are there? As I told you, it is not very big. There is a dining room, a small kitchen, uh, a small laundry, two bathrooms, three bedrooms, and of course, a nice living room to host nice people. Is there a parking place? Yes, there are two parking places. A garden, and I forgot to mention. There is a balcony with a nice view to a, to a lake. Oh, sorry. I'm not being polite. Why don't you go to my apartment and see it? You could give me some suggestions about the decoration and furniture I need. Of course. How about tonight? That's perfect. I can prepare something to eat and buy a nice wine. We are going to celebrate my new home. How nice. I think it's going to be great and we will have a lot of fun. My address is Maple Avenue 535 Apartment 53A. Maple Condominium. See you then. See you. Okay, guys. If you have any questions, you can ask me. So, uh, when he says, né, quando o Giovanni fala sobre que tem né, no apartamento, ela pergunta aí, né, a Erika pergunta, what is it like? Né? E aqui, the facilities, né, quais as facilidades, quais as, os benefícios né, que tem nesse apartamento aí. Aí ela fala, né, there is a, ele fala, né, there is a garden, reception area, garden é um jardim, ok? Reception room, né, uma área de recepção, né, playground, né, que temos até aqui. A heated swimming pool, né, uma piscina, né, uma grande piscina, né, aquecida, ok? A barbecue place, barbecue place é a área de churrasco, ok? Onde as pessoas fazem churrasco. E eu sei a barbecue place, aquela churrasqueira né, de pedra mesmo. Ok? Um, and security system night and day. Né? E tem o, o sistema de segurança né, noite e dia. Né? Tipo, como se fosse né, o, o dia todo mesmo. Ok? Uh, I think that's only this. Let me see the others. Uh, aqui ele fala, né? Sobre as partes do... Aqui nessa parte, né? Ele fala sobre as partes do, da casa, ok? Parts of the house. Uh, dining room, living room, kitchen, uh, small laundry, bathroom, bedroom, ok? They are, they are parts of the house, ok? 
and uh, let me see the others balcony that's a good good uh, word balcony é a sacada tipo tem quando tem temos um apartamento né como vocês podem ver nessa figura aqui just a minute vocês podem ver nessa figura aqui ó this is the balcony ok essa parte aqui é balcony a sacada né onde você dá né onde você tem a vista para os outros lugares, ok? Vocês, vocês podem ver né, os outros lugares que aparecem, né? Conforme for a vista que vocês tiverem. O apartamento de vocês. Ok, how about tonight? Tonight é hoje à noite, ok? Quando vocês virem essa palavra aí, né? Tonight quer dizer hoje à noite. Ok? How about, to, how about tonight? Então é nessa noite aí. Wine. Here, look. Wine. Wine quer dizer vinho, ok? Então, vocês falarem, né, wine, virem wine, vocês já sabem, né, que é vinho, a bebida, vinho. Ok? We're going to have a lot of fun, né, a lot of fun, nós vamos nos divertir muito, ok? Aqui tá o endereço dele, né, como ele fala aqui, num condomínio. And see you then, see you. Ok. Alright, let's continue. Now, guys, on page... 134, né? página 134, nós temos aí algumas perguntas, ok? Primeiramente, são perguntas relacionadas ao texto, ok? Ao texto, né? Ao diálogo que nós vimos anteriormente. Nós temos quatro perguntas aí, né? The first one is, how many rooms are there in Giovanni's apartment? Ele tá perguntando quantos cômodos que tem no apartamento de Giovanni, ok? So, I'd like you to look there and... Uh, Tell me here the answer, ok? Vocês vão colocar aí, né, a resposta no livro de vocês. How many bathrooms are there? Né? Quantos banheiros tem? Né? Ele está especificando, né? Quantos banheiros? How many bathrooms? Vocês vão ver lá quantos banheiros tem. Vocês vão colocar aí. There are... Ta -na -na, bathrooms, ok? What are the facilities, of, the facilities the condominium offers? Quais são as facilidades, né? Quais são os benefícios que o condomínio que ele mora, né, oferece para para os moradores, ok? Then you look there and you find it. And the number four, why is Giovanni inviting Erica to go to his apartment? O que que o Giovanni está convidando a Erica para ir para o apartamento dele? Vocês vão ver lá, né, que tem um motivo, né, no qual ele fala no final, né, She is curious, né? Ela está curiosa. She is curious to know his apartment. Ok? But you look it there, there is a, a good explanation. Ok? And that about this part, continue on page 134, continue on page 134. We have the personal questions. Number 5, 6, 7, and 8. Ok? Now it's you. You are going to answer these questions. Ok? Vocês vão responder essas perguntas sobre vocês mesmos. This first one. How about your house or apartment? How many rooms are there? Quantos cômodos que tem na casa de vocês no geral? Ok? Number six. Do you have a room just for yourself? Você tem um cômodo, né? Aí seria também no sentido de quarto, ok? Do you, uh, você tem um quarto para você mesmo? Do you have a room for yourself, just for yourself? Uh, what is your favorite room? Qual é o seu, seu cômodo favorito? Ok? Na sua casa. E você vai falar qual é o seu cômodo favorito. E caso tenha alguém, né, que... Da nossa turma aí, né, que viva, né, em apartamento. If you live in an apartment, are there any facilities? What are they? Né, se tiver alguém que more, né, em apartamento aí na nossa turma, é... Vocês falem pra gente aí, né? No caso, então, quais, quais são as facilities, né? Os benefícios, as facilidades que, nós te, que vocês têm é, em morar nesse apartamento. Né? The playground, the pool. What are the facilities that you have? Ok? And tell us and put it on this answer of number 8. Se não tiver, né? Se vocês não morarem no apartamento, vocês coloquem apenas I live in the house, ok? Only this. Alright? And if you have any question, you can ask me uh, about these things. Alright? 
That's perfect. Let's continue. Now that we have an important point to say today, we have this. Um, we have these four verbs here. We have the verb have, need, want, and like. Do you know these verbs, guys? Vocês conhecem esses verbos aí? Have quer dizer que é o verbo ter. Need é o verbo precisar. Want é o verbo querer. And like é o verbo gostar. Nesse sentido aqui, ok? Claro que eles também têm outros sentidos e tudo, mas assim, nesse sentido aqui que nós, nós vamos usar na aula de hoje, vai ser para o sentido de ter, precisar, querer, gostar, ok? Nós temos alguns exemplos aí. Nós estamos também aí no livro na página 134, né? I have to buy some furniture. I need to buy a dining table. I want to buy some pictures. Look, we have here the verb plus to plus another verb. Então, esses verbos aqui, esses quatro verbos, nós temos que usar o to depois deles. Ok? I have to, I need to, I want to, I like to. Ok? Nós sempre temos que usar o infinitivo depois desses verbos aqui. Tá legal? Há algumas exceções, mas a princípio vocês é foco em que vocês precisam usar os ver o verbo no infinitivo, por exemplo, I have to buy here, to buy is an infinitive. O to buy está no infinitivo. Então, com isso, vocês precisam colocar, né, depois desses verbos aqui, o verbo no infinitivo. I have to buy, I need to buy, I want to buy, I like to buy. Ok? So, that's it. And these verbs, as I told you, there are meanings in Portuguese. Né? Esses verbos aqui eles também têm significados em português, né? como eu falei para vocês. Aqui eu tenho outros exemplos dele, deles também em, em frases. Tá legal? Uh, we have they like the toy. Okay? Eles gostam do brinquedo. They like the toy. They need to buy food. Okay? Eles precisam comprar comida. They need to buy food. They want a house, ok? They want a house. Eles querem uma casa. They have a car, ok? Eles têm um carro, ok? Like, need, want, and have. Aqui, né, como eu tô falando na questão do o to e o verbo, esse aqui segue o to e o verbo, né? Porque aqui veio um verbo, depois aqui só vieram, né, é, substantivos. Mas aqui veio o verbo, tá vendo? They need to buy. É o mesmo verbo que a gente está até usando aí no livro. They need to buy food. Ok? Então, esses verbos aí, né, o verbo like, want, need, and have, eles têm a questão da terceira pessoa. Né? Lembra que na terceira pessoa, né, no he, she, it, né, que são a terceira pessoa, o nome de um homem, o nome de uma mulher, né, ou então um animal, um objeto, ou um lugar, né? A gente tem uma forma específica de usar aquilo ali. A gente tem que colocar o, o verbo ou S no final, ou então a gente muda o verbo de uma forma, ok? Por exemplo, nós temos aqui. They like the toy. Ok? They like the toy. He likes the toy. She likes the toy. Reparem que aqui no they like the toy. Aqui ficou da mesma forma. I like, you like, they like. Okay? Mas se eu quiser, mas assim, se eu, aí se eu estiver falando do, da terceira pessoa, he, she, it, eu vou colocar o verbo na terceira pessoa. Ele vai ser o, aqui no caso do like, você acrescenta o s. Então vai ser he likes, she likes, ok? Então preste atenção nisso, tá legal? O need é a mesma coisa, eu só acrescento o S aí. Nós temos aí, they need to buy food. Né? They need to buy food. Posso falar I need, posso falar we need, you need. Mas o he, she, vai mudar. Eu vou falar she needs to buy food. He needs to buy food. Ok? I'm talking about a woman here. I'm talking about a man here. Ok? The other. Want. They want a house. Okay? Want, aqui está normal também. Está no infinitivo normal, aqui sem o to. 
Aqui ele passa a ter o S, porque ele tá na terceira pessoa. He. Aqui ele passa a ter o S, porque ele tá na terceira pessoa. She. Ok? He wants a house. She wants a house. Ok? And the last one. O verb have. O verbo have, na terceira pessoa, ele muda. Ele é um verbo irregular. Então, ele muda. Você não acrescenta somente o S no final do have. Você muda de uma forma completa, né? Você faz com que o have vira, vire has. Ok? Então, fica... They have a car. Aqui no he, she, it, né? He fica he has a car. She has a car. Ok? If you have questions, you can ask me there. You can ask me on our WhatsApp group. Guys, I would like you now you do this exercise. Eu quero que vocês façam esse exercício aí num caderno que vocês tenham, ok? Ou numa folha. São exercícios também para que nós puder, é, possamos praticar mais, ok? And then we are going to, to complete with I like, I want, I need, or I have, ok? E aqui nós temos algumas, algumas frases. Por exemplo, some cherry pie. Né? Torta de cereja, ok? Se você tem, né, por exemplo, torta de cereja com você, você vai falar I have some cherry pie. Se você quer comer nesse momento, você vai falar I want. I want some cherry pie. Se você falar que você quer, que você precisa, né? Ah, preciso, né? Então você vai falar I need. I need some cherry pie. And if you want to say that you like, que você gosta, né? Você quer falar que você gosta. I like some cherry pie, ok? And then we have more things here. I'd like you to do this part, ok? Peço para que vocês façam esses exercícios aí. E... E qualquer coisa, vocês podem... É... Podem falar comigo lá no grupo, tá legal? Algumas aqui vocês podem até colocar na negativa, né? Que seria I don't like, I don't need, ok? Caso vocês não tenham de jeito nenhum. Caso vocês não tenham, não precisem, não queiram, não gostem, ok? Por exemplo, essa número 8 aqui. A wife and two kids. Né? Quem quiser falar, aqui é uma esposa, a wife and two kids. Quem quiser falar I have, né? Caso aqui algum de vocês tenha, acredito que não. A wife and two kids, você fala, I have a wife and two kids. Mas se você não tiver, você pode falar, I don't have a wife and two kids. Ok? Então, seguindo esse exemplo, né? No caso. Uh, aqui, por exemplo, férias, né? A vacation. I want a vacation. I need a vacation. Ok? Preciso de férias. Right? And... Uh, We have this part and we have the other. Nós temos mais um aqui também, ok? São dois, né? São dois exercícios que vão até o número 9 aí. O primeiro aí e agora o segundo. Nesse segundo também tem a mesma coisa. Deixa eu completar com I like, I want, I need or I have. Se não, vocês podem completar com o I don't, ok? Uh, I don't e o verbo aí, né? Uh, por exemplo... Essa aqui, número 5, number 5. I like to watch a movie. Eu gosto de assistir um filme. I like to watch a movie. Ok? Se eu quiser falar que eu quero nadar. I want to go to swimming. Ok? I want to go to swimming. Se eu quiser falar que... Eu gosto de estudar inglês, de aprender inglês. I like to learn English. Ok? I like to learn English. Né? This number 9. É, lembrando que essas respostas vão ser de acordo com vocês, com a vida de vocês mesmos. Então, é, não, precisem, não precisam se preocupar né, com relação se está certo ou está errado. Né, só preste atenção né, no vocabulário, nas coisas que estão sendo usadas. Qualquer coisa vocês podem perguntar ou pesquisem né, num tradutor. Né, para que vocês tirem, a dúvida de, tirem as suas dúvidas, tá legal? Aí nós temos as outras frases. E then we are going to continue. Guys, we have this exercise on page 135. Nós temos esse exercício aí na página 135. E eu gostaria que vocês olhassem, né? Vessem esse exercício aí. E escolhessem, né? O verbo adequado para essa frase aí, ok? 
Por exemplo, essa primeira aí. This microwave is very cheap. Né? Esse microondas está muito barato. I want or need to buy it. Vocês vão ver aí. Eu, eu quero ou eu preciso comprar isso? Vocês vão ver direitinho qual dessas duas se encaixa melhor, né? E vocês vão ver qual que fica o, a colocação correta aí, ok? Letter B. I like or I have to save money because I'm going to travel next, year, next week. Né? Eu gosto, eu tenho que guardar dinheiro porque eu preciso viajar na próxima semana. Eu vou viajar na próxima semana. Aí você vem, se vai ser eu gosto ou se vai ser eu tenho. Na C. Do you need or like to go to department, to department stores on weekday? Aí vocês vão ver se vai ser eu need or se vai ser eu like. Giovanni wants or has. Aí, né, repararam que mudou, né, o verbo. Que eu tô usando o quê? Porque eu tô usando Giovanni. Giovanni é o nome de um homem, né? Então, vai ser, eu posso substituir Giovanni por, por he, ok? Se eu quisesse colocar he wants or he has, também estaria correto. Tá legal? Então, com isso, vocês podem ver que tá na terceira pessoa. Então, o verbo vai mudar. O verbo principal vai mudar. Então, Giovanni wants or Giovanni has to go to the shopping center to buy new curtains for his bedroom. And then you look. He wants or he has. And letter E. Giovanni's apartment has no furniture and the home accessories. Giovanni needs or likes to buy all his home appliances. Okay? Furniture é, são, é a mobília. Então vocês veem aí, né? Se ele precisa ou se ele gosta de comprar né, as mobílias aí. Que ele tá sem mobílias aí na casa. Ok? Let's continue. Guys, talking about the objects in a house, we have lots of objects in a house, ok? Nós podemos ter milhares de, de objetos em uma casa, ok? Aqui eu estou dando só alguns exemplos. Na verdade, eu coloquei dois exemplos aqui, né? Dois figuras aqui. Eu vou ler cada uma, né? E pela figura vocês já podem ver, né? O que seria, exatamente. Tá legal? Mas caso tenha dúvida, podem me perguntar. E... Eu vou falar aqui, né? Vocês repitam, né? Na casa de vocês. Para irem checando a pronúncia. Tá legal? We have carpet, curtain, sofa, television, bookcase, table, coffee table, chair, wardrobe, bed, blanket, pillow, lamp, Refrigerator, stove, cup, glass, pot, teapot, kettle, shampoo, soup, towel, toothbrush, toothpaste. Ok? Here we have some objects in the house. And we have more. Table. Armchair, alguns vão ser repetidos, ok? Sofa, lamp, bed, wardrobe, sink, bed, toilet, shower, microwave, cupboard, window, door, fridge, or freeze, freezer, sorry. TV, bookcase, cooker, ok? Repararam, né, que tem vários nomes diferentes para fogão, por exemplo, stove, cooker, or oven. Temos alguns nomes diferentes também para a questão do sofá, aí tá diferente, não. Mas tem questão do sofá também, que é couch or sofa, ok? And that's it. So, now, eu expliquei esse vocabulário de de objetos numa casa, para que vocês façam essa número 2 aí do livro de vocês, ok? Na página 135, page uh, 135. What do you have to do here? We need to look. What do you have in your bedroom? What do you have in your living room? 
your TV room. TV room, vocês podem falar como se fosse o quarto de vocês, ok? Ou também a sala mesmo. Uma sala que tem a TV, né? Your bathroom, your laundry, your kitchen. Então, o que que tá perguntando aí? O que que vocês têm nesses lugares, nesses determinados lugares, tá legal? O que que vocês têm no quarto de vocês, na sala, na sala de TV, num banheiro, numa lavanderia e na cozinha? E quais são os objetos que vocês têm? Caso vocês queiram usar esses objetos que eu mostrei para vocês, né, de vocabulário, podem usar, obviamente. Também tem outros objetos que pode ser que vocês lembrem, né, mas não esteja aí. Vocês podem perguntar no grupo, ou também, então, vocês podem é, pesquisar no dicionário ou no tradutor que vocês tenham aí. Tá legal? Perfect. Um, and we have now, today we have the talking time. Nós vamos ter o talking time. Today. Eu vou pedir para vocês mandarem um áudio no nosso grupo né, até o final da aula, ok? I'm, ready, I'm going to read it here. Send on our WhatsApp group an audio using the words like, want, need, and what. Oh, I'm sorry, I repeated. Eu repeti aqui. A like, want, need, and have, ok? Uh, that are true for you, one for each. For example, I want to go to a party, ok? Eu quero então que vocês façam um áudio, né? Gravem um áudio para mandar lá no grupo usando as palavras like, want, need and have numa, numa frase, ok? E vocês vão falar I want to go to a party, por exemplo. I have to... And then you say I have to buy food. I need to go to my mother, ok? And then you say some words, some sentences. Vocês vão falar algumas frases. Usando esses verbos aí, ok? Perdão aí que eu repeti, né? Want, mas aí é like, want, need and have, ok? Então, vou pedir para que vocês, é, até o final da aula, mandem esse áudio, tá legal? Para que a gente, para que vocês possam praticar também a pronúncia de vocês. Eu vou estar lá ouvindo, né? E auxiliando vocês em todos os momentos, tá legal? No horário da aula. Alright. Do you have questions about this class today, guys? If you have questions, you can ask me, ok? Don't be nervous, don't be afraid, ok? Não, tem, não tenham medo, não fiquem com vergonha. Vocês podem perguntar no grupo né, ou no privado a questão de qualquer dúvida que tenha ficado sobre a aula de hoje. And repeat at home, guys, the words, the sentences. Study and practice, as I told you. Eu sempre falo né, para vocês, estudem, pratiquem em casa. Se tiverem qualquer dúvida, vocês podem perguntar, que eu estarei sempre à disposição de vocês. E, no mais, é isso, ok? Então, estou esperando, então, para... Estou esperando, né? É, o dever, né? Os deveres que eu passei para vocês do livro, né? E também alguns deveres que eu pedi para vocês copiarem e colocarem né, no caderno de vocês. E uh, o áudio, que... O áudio de vocês falando, né? Usando uma... É, em cada frase, né? Usar uma palavra diferente, um verbo diferente, né? O need, o have, want, you like, ok? Any questions, you can send me there, ok? Have a nice weekend, bye bye, and see you. Thank you.